നോക്കാം ഒരു പതിനാല് സെക്കൻഡ് ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ തുറച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള ഋഷിരാജ് സിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരാൾ തുറച്ചു നോക്കിയാലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരാൾ തുറച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതും ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ പറ്റിയാണ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ടോപ്പിക്കാണ് പൊസിഷൻ ഐഗൻ കിറ്റ്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ എടുക്കുക വലിയൊരു വാഹനം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് രാത്രിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഫ്ലാഷ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമറയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പിക്ചർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുവിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു മാസീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ഇലക്ട്രോൺസ് പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതേ ക്യാമറ എടുത്ത് ഈ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്നു ഫോട്ടോൺസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോട്ടോൺസിന് ഒരു മൊമെൻ്റം ഉണ്ട് ആ മൊമെൻ്റം ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റു പൊസിഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അത് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് മൊമെൻറ്റം ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിള് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് അതൊരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഡ് പൊസിഷൻ മെഷേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ക്ലിക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പൊസിഷനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേൺ ഗർലാഷ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു നോർത്ത് പോളിനും ഒരു സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലൂടി സിൽവർ ആറ്റംസിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല സിൽവർ ആറ്റംസിനെയും നമ്മൾ ഇതിനിടയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിലത് എസ് സെഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എസ് സെഡ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് നിർബന്ധിതമാക്കപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ അല്ല അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പൊസിഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പൊസിഷൻ ഐഗൻ കെറ്റ്സിനും